Dankjewel Oene. Hartelijk welkom allemaal. Ik vind het een grote eer om hier in zo'n mooie zaal voor zo'n groot publiek te mogen spreken. Dit is de eerste keer dat ik zoiets doe. Ik heb voor een kleiner gezelschap wel eens gedaan en dan veel informeler. Dit voelt ook niet heel, heel formeel, maar uh, het is uh, nieuw voor mij, dus het is, het is wel even spannend. Uh, ik heb niet een PowerPoint-presentatie gemaakt, omdat ik dan heel erg in een, in een keurslijf zit en ik vind het fijner om uh, te kunnen improviseren en om ook te kunnen voelen wat, wat, wat eigenlijk de, uh, de wens is van het publiek op dit moment. Um, ik zal eerst even... Ik zou eerst graag even willen vragen aan het publiek om even een indruk te hebben. Wie van, wie van u allemaal uh, heeft eigenlijk tot voor kort nog niet eerder van het Oerelina boek gehoord? Ja, dat is toch wel een aantal. Ja. En uh, wie, van, uh, wie van jullie heeft uh, misschien al één of meer uh, interviews van mij gezien die op internet uh, staan? Dat is ook wel een redelijk aantal. En wie van u heeft het uh, Oeralindeboek ooit zelf in een vertaling gelezen? Ja, toch ook wel een aantal. En is er misschien ook iemand die, die de teksten ook in de oorspronkelijke taal wel eens uh, gelezen heeft? Kijk eens aan. Ja, ik ben wel tevreden. Heel interessant. <lacht> um, ik wil eigenlijk beginnen met uh, een fragment... Een kort videofragment van vier minuten, beeld en geluid. Uh, en daarna zet ik hem weer uit. Ik laat misschien nog even een paar plaatjes zien. En de rest uh, doe ik gewoon op gevoel. Maar dat fragment is even om, uh, om toch een beetje de toon te zetten. Botte, beenderen, schedels, van alles en eigenlijk op, ja, onder het oppervlak van, van ongeveer 30, 25, 30 centimeter. Als Janneke de tuin van haar huis in Sint-Pancras wil veranderen, doet ze een lugubere ontdekking. Vanaf hier ongeveer kwamen dus de eerste schedels en de eerste botten kwamen naar boven. En, nou, dat heeft ook maar twee uur geduurd. En dan heb ik ook gezegd van ja, ga stoppen met, uh, met spitten. Want ik wil hier toch melding van maken dat er zoveel mensen zijn afgeslacht in koele bloeden. En hier dus allemaal gewoon op een hoop gedumpt zijn. Onder Jannekes huis ligt een middeleeuws massagraf verborgen. Aan de botten en de schedels is te zien dat hier een vreselijke veldslag heeft plaatsgevonden. De omgeving van Alkmaar is aan het eind van de 13e eeuw het slagveld van Hollandse en West-Friese legers. De Hollandse graaf Floris V is in die tijd de baas over West-Friesland. Als hij in 1296 wordt vermoord... Denken de West-Friezen dat ze hun vrijheid weer terug kunnen krijgen. En ze trekken op tegen de Hollandse overheersers. Maar bij Vrone, het huidige Sint-Pancras, worden ze tegengehouden. En er vindt een veldslag plaats waarbij de West-Friezen bijna letterlijk in de pan worden gehakt. Ja, deze is ondieper dan hier, zie je? Dus dan ja. weet je ook dat het van voren gekomen ja. is. Omdat hij er zo in gegaan is. Anders zou het precies... Ja. Precies andersom zijn. Dus allemaal frontaal aangevallen. Die zit hier. Zie je? Dus dan weet je dat de klap zo ja. ingekomen is van opzij. Dan moet je dus door de hele buikholte heen om daar te komen. Ja. Hè? Die is onder de helm doorgekomen. Zie je? De bedoeling van de Hollanders was om eens en voor altijd een einde te maken aan de West-Friese opstanden. En daarom is er denk ik zo gewelddadig ingegrepen op zo'n enorme schaal. Ja. Zeg maar om het de West-Friese af te leren. Het is kennelijk degelijk aangepakt. Twee decennia lang lagen de skeletten in het archeologisch depot van de provincie Noord-Holland. Eerst waren andere scherven, potten en kleitabletten aan de beurt voor onderzoek. Maar nu blijkt dat de schedels en botten een gruwelijk verhaal te vertellen hebben. Over het zwaard bijvoorbeeld, dat in het voorhoofd van dit meisje hakte. Of over de opzettelijke mishandelingen. ...buiten de strijd en het slagveld om. Een van de meest schuwelijke dingen die uh, vooral opvallen... ...zijn uh, knieën, uh, onderbenen die uh, een slag hebben ontvangen... ...waarvan we denken, dit is niet de veldslag geweest... ...maar opzettelijk toegebracht. Achteraf? Ja, dit komt regelmatig voor tussen de vondsten. 
Twintig jaar geleden werd tijdens het omsplitten van deze voortuin in wat nu sint Pancras, Noord-Holland is, een schedel gevonden. En nou nu blijkt zijn die schedels en die botten zo erg toegetakeld dat men denkt aan de slag bij Vrone. Tijdens die slag in 1297 probeerden de West-Friesen hun zelfstandigheid te heroveren op de Hollanders. Te vergeefs. De Hollanders namen wraak door het dorp volledig te vernietigen. Ik neem aan dat het wraak is geweest en keihard is geweest om ze heel duidelijk te maken. Dit doen jullie niet nog eens een keer. Nu is het afgelopen met jullie. En het bewijst ook wel, de Friesen hebben drie eeuwen lang gevochten met de Hollanders. Daarna is het werkelijk afgelopen met de strijd. Het bloedpad moet enorm geweest zijn en de indruk die het gemaakt heeft ook verschrikkelijk gewoon. Als je ziet ook hoe de mensen begraven zijn, de oorlogsverwondingen, je ziet vrouwen met kinderen liggen. Ja, dat doet je echt bijzonder wat. Je mag wel wetenschapper zijn, maar je kijkt toch in een gruwelijk stukje Noord-Hollandse geschiedenis. Ja, dat was dus Vronen in Noord-Holland. Een dorp dat helemaal weggevaagd is en in de oude kronieken ook voorkomt. Er werd hier gezegd, het was de... Het waren waarschijnlijk slachtoffers van die slag. Ik heb zelf een 17e eeuwse bron gevonden waarin werd verteld, werd vermeld, dat de graaf van Holland, toen Jan van Henegouwen, een Engels regiment of een paar heeft laten komen om daar dat hele dorp af te slachten. Dus het is waarschijnlijk dat, dat dit de slachtoffers daarvan zijn geweest. Um, Mensen hebben dit dus een gevonden in hun tuin en het, is waarschijnlijk, het wordt geschat op 1% van het hele kerkhof. En wat opviel ook was dat de helft van de slachtoffers vrouwen waren. En ook jongere mensen, dus het is echt uh, iets om bij stil te staan. Zoiets komt niet in zo'n serie over het verhaal van Nederland natuurlijk. Um, dit was in 2011 even op televisie en verder als je het niet weet, ja, dan... Dan raakt het gewoon weer in de vergetelheid. Maar die botten die liegen natuurlijk niet en dat is eigenlijk heel bijzonder. Um, tot voor kort werd zelfs nog wel gezegd, uh, Vronen, ja dat zal wel weer fantasie geweest zijn. Uh, zoals heel veel wat in die kronieken, de bekende Friese kronieken, we hebben het nu nog niet over Oeralinda. Uh, voor het eerst werd in de, de oudste, uh, van dat soort kronieken zijn van de 16e eeuw, dus van eind 1500. En dan zijn in de 16e eeuw, vanaf 18, zoveel, toen we echt een koninkrijk hadden bij de Oranjes. Sinds die tijd is eigenlijk gezegd van, nou, het is allemaal fantasie en het slaat nergens op en verwijs er maar niet naar. In 2011 is voor het eerst een van die oudste bronnen in het Nederlands vertaald, want het was nog in het Latijn. Dus ik, het is eigenlijk nooit echt veel um, serieuze aandacht aan besteed. En nu ik daar net aan begonnen ben... Om Oeralinda te verbinden met de archeologie en met de andere bronnen, vind ik er zoveel dingen. Ik zal nu eerst even iets over Oeralinda zelf zeggen. Oeralinda, voor de mensen die er nog nooit van gehoord hebben, is, een, is de naam van een handschrift wat in Tresor in Leeuwarden bewaard wordt. Een uh, Noord-Hollandse, uh, iemand uit Den Helder, die, die scheepsbouwer was, zei dat hij het in zijn familie had vanaf 1848 als erfstuk. Vele generaties voor hem zouden het al uh, gehad hebben. Hij had zelf geprobeerd om het uh, te lezen en omdat dat niet lukte uh, toen hij wat ouder was, kwam hij op het idee, was hij op het idee gebracht om het uh, te laten onderzoeken in Leeuwarden door het Fries Genootschap. Daar heeft een taalkundige, dat was Eelco Verwijs, eerst een paar jaar uh, bij zich gehad en pogingen gedaan. Hij heeft ook in brieven wel aangegeven dat het helemaal niet zo... Niet allemaal zo makkelijk te vertalen was. Een deel wel opvallend makkelijk, maar een deel ook helemaal niet. Uiteindelijk is hij daar niet uh, mee verder gegaan en heeft een ander bestuurslid, Jan Ottema, heeft dat helemaal vertaald en onderzocht en ook de echtheid daarvan verdedigd. Voordat die vertaling uitkwam, werd in de kranten al heel lachroog over gedaan van nou dat kan niet waar zijn en uh, flauwkul. En Ottema werd eigenlijk zelf ook al... Uh, uh, geridiculiseerd. Dus er was niet echt een serieuze discussie over. Ze hebben heel snel al die voorbarige discussie, uh, conclusie getrokken. Um, er zijn nog jarenlang uh, min of meer discussies geweest. 
Maar de officiële lezing vanaf 1876 was eigenlijk dat het uh, niet echt kon zijn en dan vooral op basis van de taal. Het was een, een klein boekje dat geschreven was door een leraar Engels, die direct daarna professor werd aan de universiteit. Uh, en dat, dat, die tekst, je zou zeggen, als dat echt een goed bewijs was, dat het dan wel uh, vertaald was naar een andere taal of samengevat of door moderne taalkundigen bevestigd, hè, dat dat inderdaad een goede analyse was. Maar daarmee is het, daarbij is het eigenlijk gebleven. Uh, zelf denk ik dat de taal juist een van de beste argumenten voor de echtheid is. Ik heb dit nu 14 jaar bestudeerd. Uh, misschien nog even terug naar, naar wat Oeralinde zelf dus is. Dat handschrift zelf zou een 13e eerste kopie zijn van oudere originele. Van teksten die voor het eerst verzameld zijn in de 6e eeuw voor onze jaartelling. Met de wetten die er toen waren op Burgten en ook toen al oude geschiedenissen. Daar zouden teksten aan toe zijn gevoegd door latere generaties uh, tot... Uh, voor een groot deel is dat uh, uit de tijd van Alexander de Grote, toen er een grote vloot terugkwam van, uh, van een groep die eerst geëmigreerd was via het Middellandse zeegebied naar Noordwest-India en daarna terug hier naartoe, tot ongeveer 300 jaar daarna. En dat zou volgens de officiële uh, tijdrekening uh, nou, het begin van onze tijdrekening zijn. Zelf denk ik dat het eigenlijk... Uh, de tijd van Karel de Grote ongeveer was. Het is een heel ander verhaal hoe die tijdlijn precies in elkaar zit. Maar er zijn goede redenen om te twijfelen aan um, of onze 200 jaar na Christ 2000 jaar na Christus, of dat werkelijk 2000 jaar waren. Uh, daar zal ik nu verder niet op ingaan. Ik heb er een aantal uh, dingen over gezegd in eerdere interviews. Dus wie dat interessant vindt, die, die kan daar uh, nog eens rustig naar luisteren. Het zou te ingewikkeld zijn om dat nu... Uh, te bespreken. De, de officiële lezing hierover, die vanuit Tresor uh, wordt uitgedragen en ook door het Fries Museum, waar een katern van het Oeralindeboek ook te zien is, is dat het uh, een 19e eeuwse grap is van een dominee, met name uh, François Haversmit, die ook bekend is als Pipaaltjes, dichter. Die zou dat samen, een vriend, samen met een studievriend van hem, Elko Verwijs, dat was die taalkundige. En met, deze, met die eigenaar van het handschrift, Cornelis over de Linden. Ze zouden met z'n drieën hebben voorbereid en uitgevoerd. En de bedoeling zou zijn geweest dat het heel even geloofd zou worden en daarna heel, heel overduidelijk uh, uh, als niet echt uh, herkend zou worden. Uh, en de theorie is dat omdat... Ottema het serieus nam en ging verdedigen en ging vertalen dat ze daar uiteindelijk niet meer uh, op terug durfden komen. En, uh, ze hebben dat allemaal zelf ontkend. Ja, over de linde zei dus dat hij het vanaf 1848 in bezit had. Hij heeft zelfs op zijn sterfbed aan zijn kinderen en kleinkinderen volgehouden dat het was zoals hij zei. Er zijn veel geschriften van hem bekend. Uh, de psychologie daarvan is het, vind ik zelf heel moeilijk voor te stellen dat hij... Zelfs naar zijn eigen familie daarover gelogen heeft. En al die tijd bij die voorbereiding, daar ooit dus ook in het geheim, dat niemand daarvan wist. Dat is iemand die wel graag een borrel dronk, dus je zou denken dat hij dan misschien wel eens een keer zijn mond voorbij zou praten of zo. Hetzelfde geldt voor Haversmit en Verwijs. Er is niets eigenlijk gevonden wat hierop wijst. De, de taalkundige heeft ook gepubliceerd over etymologie. En daar... Er komen eigenlijk hele andere theorieën in voor. Sommige woorden, daar schrijft hij over in zijn publicaties. En diezelfde woorden hebben in Oeralinde eigenlijk een hele andere uitleg. Dus dat hij is zelfs een tijd lang de, hoofdverdacht, of de enige verdachte geweest. Hij zou het helemaal alleen zelf hebben gemaakt. Dat wordt door niemand meer geloofd eigenlijk. Dus hij, dat is heel goed onderzocht naar, naar bewijzen dat is niet gevonden. We hebben nu eigenlijk gelijk al over de echtheidsvraag. Uh, dat is dus een van de misverstanden dat het overduidelijk uh, een 19e eeuwse grap zou zijn, dat, dat bestrijd ik. Hè. De, de, psychologisch is het ook zo dat, dat die mensen moesten gewoon echt hard werken voor de kost in die tijd. Uh, rond 1860 zouden ze dan gemaakt hebben. François Haversmit was een jonge dominee die een paar jaar in Foutgum in Friesland uh, een parochie had gehad. Toen was hij even in Den Helder geweest. Twee jaar of anderhalf jaar. Daar zou hij dan deze over de linde hebben leren kennen. Die zelf nooit naar de kerk ging. En een generatie ouder was. 
Haversmit en Overlinde stonden allebei op het punt om te trouwen. Haversmit voor het eerst en Overlinde als weduwnaar. Overlinde had kinderen uit twee van zijn, zijn vrouw had al kinderen en van zichzelf. Dat was een groot gezin. Uh, ja, dit is uh, iets. Als dit gemaakt zou zijn door mensen, als het al mogelijk zou zijn, dan zou er heel wat studie en heel wat werk in moeten zitten. Overlinde zou er dan allemaal uitgeschreven hebben in dat handschrift, in het, in het oude schrift waarin dit geschreven is. Daar kan ik zo nog wel even wat van laten zien. En dan Eelco Verwijs, dat was ook iemand die heel ambitieus was en heel hard werkte en die stond ook op punt om te trouwen. Was ook een generatie jonger dan die over de Linden. Die drie woonden op het moment, in de tijd dat het gemaakt zou zijn ver uit elkaar. Leeuwarden, uh, Zuid-Ho- Zuid-Holland en uh, Den Helder. Dus dat moest allemaal dan per post. Uh, ja, en dan als die theorie waar is dat ze het niet vanwege Ottema wilde bekendmaken, dan zou je toch verwachten dat na de dood van Ottema of in iemand zijn testament, dat ze het eventueel postuum zelfs uh, er iets over konden nalaten, maar dat is ook niet het geval. Uh, het viel mij ook op in de hele studies hierover, dat er heel veel drogredenen in staan. Er worden heel veel uh, dingen beweerd die, als je er op doorvraagt, als je verder kijkt, eigenlijk heel, heel zwak zijn. En een van de... Uh, Dingen die dan steeds herhaald worden. En dat is dat er van die hele kinderachtige etymologieën in staan. En het klassieke voorbeeld is neef Teunus. Dat Neptunus dus uh, eigenlijk neef Teunus zou betekenen. Ja, het Friese neef of het Nederlandse neef. Maar neef, dat woord neef is heel oud. en komt in heel veel oude talen voor. Het betekent niet alleen neef zoals wij uh, die betekenis hebben. Maar ook uh, verwanten kan het betekenen. Het woord nepotisme is daar ook van afgeleid. Bijvoorbeeld. En dan Tunis. Uh, in Tunis in Noord-Afrika, dat is uh, bij uitstek de plaats waar heel veel hele mooie mozaïeken van Neptunus gevonden zijn. Dus dan split je eigenlijk al die naam in Nep of Nep en Tunis. Nep en Nep is natuurlijk vrijwel hetzelfde. Dat is dan, de, dat is dan het klassieke voorbeeld van Neptunus. Dan wordt er vaak gezegd van ja, Himalaya, dat zou hemelaaien betekenen. Dat staat er helemaal niet in. Er staat Tuda Himalaya, or of Leia, en dat kan uh, volgens de oud-Fries betekenen tot aan, de hemel, tot aan de hemel leiden of tot in de hemel liggen. Wat helemaal niet zo belachelijk overkomt als uh, de hemel aaien. Maar dat is zo'n ding wat, wat steeds weer herhaald wordt, wat gewoon niet waar is. Dat ook niet in een van de vertalingen trouwens. Um, zo zijn er nog wel meer van dat soort voorbeelden. Uh, dan is er het verhaal wat steeds herhaald wordt, dat uh, die klassicus Ottema die het vertaald had als eerste dat hij aan het eind van zijn leven erachter kwam dat het toch niet uh, authentiek was en dat hij toen maar uit wanhoop uh, uh, zichzelf verhangen zou hebben. Ik heb dat nagevraagd bij, uh, bij Koffie Jens, maar het stond ook in een voetnoot in zijn proefschrift, dat hij dat gehoord had van twee oudere heren uit Leeuwarden. Maar deze twee heren zijn geboren 50 jaar of 40 jaar nadat Ottema is overleden. Dus stel daar nog eens 20 jaar bij op, heel lang nadat Ottema overleden was, hadden ze dat van iemand gehoord. Dus hoe betrouwbaar is die informatie dan? Um, dat kan dus heel goed een roddel zijn geweest, want er waren heel wat mensen die een hekel hadden aan het Oerlinnenboek of aan uh, Ottema zelf, omdat hij het verdedigde. Um, het is eventueel nog op te zoeken in het archief of hij überhaupt zelfmoord heeft gepleegd, want dat staat tot nu toe nog niet vast. Er is nog geen bewijs van. Toen hij dat aan Jens maar vroeg, zei hij van ja, hij was dokter anders geschiedenis toen hij uh, die dissertatie schreef. En hij had geleerd dat als je iets hoort uit twee bronnen, als je iets van twee bronnen verneemt, dan mag je het als waar uh, beschouwen. Nou, nu zijn er ook heel wat uh, getuigen geweest die destijds, de, des, die destijds hebben bevestigd dat ze het Oeralindenboek al gezien hadden, of erover gehoord hadden, al ver voordat, uh, of, of ver voordat Cornelis over de Linden daarmee naar het Fries genootschap ging. Maar dat zijn dan in de theorie allemaal leugenaars en, en mensen die aan het complot hadden deelgenomen. Dus zo selectief kan je zijn in het uh, serieus nemen van bronnen of niet. Um, ja, en het proefschrift van Goffi Jensma, dat in 2004 verscheen, stelt eigenlijk niet de vraag of het authentiek kan zijn of niet. Dat is de basisaanname van de studie. En de... Ja, het proefschrift gaat dus over de theorie dat het door deze drie uh, mensen gemaakt zou zijn en waarom. Het is een uh, proefschrift geweest aan de Theologische Faculteit van Groningen. Hij heeft daar cum laude, uh, hij, hij, hij heeft daar cum, hij heeft daar met cum laude voor beloond. 
En direct daarna professor geworden in Groningen, Friese taal en letterkunde. Uh, nou, dat is natuurlijk heel leuk, maar uh, wat ik zou verwachten is dat er door de specialisten oud-Fries een keer heel duidelijk gezegd wordt, als het dan echt zo overduidelijk uh, niet echt kan zijn, waarom dat dan zo is. Er zijn een paar specialisten in oud-Fries. Ottema, die destijds het boek onderzocht en voor echt verklaarde, wist trouwens heel wat van oud-Fries, want hij had een aantal oude Friese wetten opnieuw uitgegeven bij het Fries Genootschap. Uh, hij heeft ook een lijst van, van publicaties, ook over uh, klassieke bronnen. Een andere echte specialist oud-Fries, dat was de Haan Hettema, een jurist, had ook heel wat oud-Friese wetten uitgegeven en die verklaarde in een uitgebreid krantenartikel dat hij, hij had een paar bladzijden gezien in de oorspronkelijke taal, uh, hij beoordeelde dat als, als het zuiverste Fries wat hij eigenlijk gezien had, zuiverder dan de oud-Friese wetten. Hij had wel twijfels over het schrift, de, de letters en zo, maar... Dat is toch ook een oordeel wat je niet zomaar uh, weg kan wuiven, lijkt me. Hij is helaas een paar jaar, uh, hij is vlak na de, hij is in die, rond die tijd ook overleden, dus hij heeft niet echt meer mee kunnen doen aan de discussies erover. Ik heb even mijn vest uit, ik krijg er warm van. Maar ja, er zijn dus nu ook uh, specialisten uit Fries, ik heb er niet zo heel lang geleden nog iemand gesproken en die zei van ja, het is overduidelijk niet echt, vond hij. Maar... Ja, het lijkt me zelfs voor, ook voor specialisten oud vies een waardig onderwerp. Want als het niet echt is, is het een 19e eeuwse reconstructie van, van een 190 bladzijden tellende tekst in verschillende stijlen ook nog. Sommige teksten zijn eerder echt een andere spelling, een andere stijl, een andere woordkeus. Dus ja, om het dan authentiek te laten lijken, zouden ze dat er allemaal in hebben verweven. En, en waarom? Ja, want in die tijd zou bijna niemand die oorspronkelijke taal lezen. Hè? Die lezen dan de vertaling. Dat soort dingen. Er zijn in ieder geval heel wat vraagtekens bij te zetten. Ik, ben, ik beweer niet dat ik bewijs heb dat het authentiek is. Ik heb heel veel kleine bewijzen die voor mijzelf bij elkaar uh, overtuigingen hebben gebracht. Ja, dat het, dat het, ik zal nooit zeggen 100% uit principe. Maar wat ik wel durf te beweren is dat de bestaande theorie niet geloofwaardig is. En uh, uh, daar heb ik heel wat voorbeelden ook van gegeven in de video's die ik gemaakt heb. En wie daar meer over wil zien, die kan op, uh, op YouTube zoeken naar Oera Linda. Dat kanaal heet ook zo. Daar is een video, ook in het Fries, uit de vloed gered, in vijf talen. Dat heb ik jaren geleden al een keer gemaakt met, met de meeste... Argumenten die er eigenlijk steeds worden herhaald waarom het niet echt zou kunnen zijn, uh, heb ik daarin um, uh, aan het wankelen gebracht of ontkracht. Verder heb ik in uh, de afgelopen twee jaar, sinds ik, de, sinds ik mijn Engelse vertaling heb uitgebracht, een aantal interviews gedaan. Eén in het Engels en de rest in het Nederlands. Uh, die zijn ook allemaal op YouTube te zien. En uh, hey, wie dat allemaal rustig nog eens wil, wil luisteren, die kan dat ook uh, na vanavond nog doen, voor zover dat nog niet gehoord is. Maar dat zal anders dan een andere, hier kan je pauze zetten en nog eens terug doen, dat is anders dan nu. En wat ik voor vanavond uh, van plan ben, is, het wordt inderdaad gefilmd, is dat ik achteraf een montage daarvan maak en er afbeeldingen en bronnen aan toevoeg. Ja, dus wilt u deze lezing dan nog eens terugzien, dan kunt u ook met de afbeelding, als ik nu iets zeg, dan laat ik het bijbehorende plaatje ook zien in die video, of de, de bron vermeld ik. En dat, uh, dat kan voor sommigen ook nog interessant zijn. Uh, ik heb nu al iets gezegd over de misverstanden die er zijn. Ah, er is nog een misverstand uh, dat het papier overduidelijk uh, 19e eeuw zou zijn. Er wordt dan zelfs bijgezegd van uit een papierfabriek uh, uit Maastricht. Dat werd beweerd in, ook zo in de jaren 1870 al, was er een boekhandelaar en een, en een uh, papiermaker die samen één of twee bladzijden hadden gezien en die hadden een ingezonden brief aan een krant en aan een tijdschrift waarin ze zeiden, ja, het papier heeft waterlijn. Als je het tegen het licht houdt, dan zie je lijntjes waarop het papier is gedroogd. En dat zou al het bewijs zijn dat het niet 13e eeuws kan zijn. 
Maar kennelijk hadden ze nog nooit Spaans-Arabisch papier gezien uit de 12e, 13e eeuw, want dat heeft precies diezelfde soort waterlijnen. Daar hadden ze de, de techniek van papier maken geleerd van de Chinezen. En eh, daarna is dat papier ook nooit goed onderzocht. De argumenten die Ottema zelf had eh, daartegen, eh, die zijn gewoon genegeerd. En wat heel interessant is om te vermelden, dat vanaf, 18, vanaf 19, eh, nee, vanaf 2006 tot ongeveer 2011 is er een heel, kennelijk heel ambitieus papieronderzoek geweest. Er was een team van allerlei specialisten. Forensisch Instituut, Koninklijke Bibliotheek, Nationaal Archief, een papiermaker, euh, nog een paar mensen, ik weet niet, die dat allemaal hebben onderzocht met de modernste technieken die er zijn. Uh, daar was een voorlopig uh, verslagje gepubliceerd in het archievenblad, waarin eigenlijk vooral die theorie van Jens maar werd herhaald. Ze zijn er bij dat onderzoek ook van uitgegaan dat het sowieso 19e eeuw moest zijn. Dus de vraag was, ja, is het uit 1820 of 1830 of 1840 of zoiets. Maar ze hebben de mogelijkheid dat het eventueel 13e eeuw zou zijn bij voorbaat uitgesloten. En wat vooral tekent is, is dat er nooit een eindverslag van is verschenen. Wat wel aangekondigd was. Ik had contact met mensen, met de leider van dat onderzoek via de e-mail... En dat ik heel benieuwd was naar het eindverslag en dat ik daar graag uh, een, een kopie van zou krijgen. En op een gegeven moment kreeg ik een e-mail van nou ze zouden toch niet meer met mij communiceren en ik zou het uiteindelijk wel horen als het, uh, als het klaar was. Maar dat is nooit gebeurd en toen ik een paar jaar geleden daarna op zoek ging vond ik ook niemand meer die daar iets over kon zeggen of wilde zeggen. Dat is gewoon nooit gebeurd en je zou denken dat als, het, als uit een onderzoek bleek dat het duidelijk 19e eeuw was... En ja, dan zou het natuurlijk uh, nu door Tresor uh, ook op mijn website staan. Ja, dat zou uh, zeker gepubliceerd zijn. Dus ik vermoed dat er gewoon niet uitkwam wat zij graag hadden gewild. Maar zelfs als het 19e eeuw papier zou zijn, kan het natuurlijk heel goed een kopie zijn van een ouder origineel. Dus dat is nog geen uh, afdoende bewijs tegen de echtheid. Als het echter wel 13e eeuw papier zou blijken te zijn dan is de kans wel heel klein dat het een 19e eeuwse product is. Hè? Want het is niet heel waarschijnlijk dat iemand een pak papier had uit de 13e eeuw en daar dit op kon gaan schrijven. Ik maak nu even een sprong weer naar Vronen, wat we in het begin hebben gezien. Als je dus ziet met hoeveel haat kennelijk die mensen daar zijn afgeslacht... Ja, alleen al die jonge vrouw, die dus kennelijk twee keer met een zwaard in haar voorhoofd is geprikt. En ook nog aan de zijkant van haar hoofd. Dus er is echt op ingehakt. Ja, ik, ik krijg er nog steeds kippenvel van als ik er echt over nadenk. Hè? Als je je echt voorstelt, dat is een vrouw geweest met, met haar en ogen en handen en een heel verhaal. En als Oeralinda dus authentiek is, dan hebben die mensen die teksten gekend. Dan hebben die mensen die taal gesproken en verstaan. En dan, dan begrijp je ook dat zij een paar honderd jaar lang zich dus steeds hebben verzet tegen de heerschappij van die Hollandse graven. Die daar kennelijk heel veel rijkdom ook kwamen weghalen, want anders hadden ze daar geen belang bij om dat steeds te veroveren. En, en je mag het in het midden laten, hè, want in het begin heb ik het ook niet gelijk uh, voor authentiek gezien. Ik heb het echt een paar keer gelezen en, gelezen en vooral alles wat ik erover las was zo bizar... De redeneringen en de, en de argumenten die gebruikt worden, er wordt gezegd van Jan Ottemaar was al een beetje een oudere man. En er wordt gesuggereerd, het wordt echt gevreemd, dat is een woord, dat kennen ze toen nog niet, maar het wordt echt gevreemd op een aantal manieren, waardoor je als, als lezer echt verleid wordt om dat niet serieus te nemen. Maar als je daar vraagtekens bij durft te zetten, dan valt het als een kaartenhuis in elkaar. En ik hoop erg dat er wat tegenstand komt, want dan... Dan kan ik dat heel uh, mooi gaan uh, aanpakken. Maar tot nu toe is het dus nog helemaal niet gebeurd. Ja, het is dus zo'n groot onderwerp... Uh, ...dat ik me heel makkelijk in details kan gaan verliezen. Ik hoop, niet, ik hoop dat ik nu wel een beetje de grote leen bij elkaar heb gehouden. Zal ik alvast een vraag doen? Deze meneer wil heel graag een vraag stellen. Ja, stelt u. Wat is het naar jouw mening... Uh, het boek wat zo oud is dat het nog zoveel gevaar oplevert dat het zo onderdrukt wordt. En want je hebt nu heel veel verteld waarom het niet waar is. Ja. Jij hebt ermee gewerkt met het boek. Wat, ja. 
wat is de schat die daarin... Dat is een hele goede vraag. En ik realiseer me ook dat ik nu nog weinig heb gezegd over de relevantie voor deze tijd. Ja. Dus misschien kan ik die twee, het antwoord op die vraag combineren met de relevantie voor, voor vandaag. Voor een deel is het zo dat de, academische, de Nederlandse academische wereld ontzettend voor gek zal staan. Als blijkt dat het authentiek is. Want ze hebben al die tijd op een schat gezeten. Nou, tresor heet tresor, betekent schat. Maar ze hebben waarschijnlijk ook een hele grote schat uh, daar liggen met het boek. De, de ontzettende afgang dat ze dat zo lang voor de, voor de internationale onderzoeksgemeenschap eigenlijk verborgen hebben gehouden. Want die andere, die, die buitenlandse onderzoekers, die, die vertrouwen gewoon op het oordeel van de Nederlandse onderzoekers. En als die allemaal heel stellig zeggen van, nou, ah, dat is belachelijk en het kan allemaal niet echt zijn, dan, dan nemen ze aan dat dat wel zo zal zijn. En ik hoop dat met dit boek dus ook wat, wat uh, anderstalige onderzoekers ermee aan de slag zullen gaan. Dat is één ding. Maar het is zeker ook zo, want die Bataafse mythe die er is geweest, vanaf eh, 1588, toen heeft Hadrianus Junius uit Horen in het Latijn een heel boek geschreven, dat is in 2011 voor het eerst pas vertaald in het Nederlands. Dat zei ik net al, denk ik. En toen de, na de 80, of tijdens en na de 80-jarige oorlog speelde dat al. Van, we komen van de Bataven af en dat gaf heel veel kracht en inspiratie. En in de Franse tijd, nou, we hadden hier de Bataafse revolutie, toen dat ook een grote bron van inspiratie was. Hè. Noemden ze, uh, Nederland werd zelfs tijdelijk de Bataafse republiek genoemd. Dus als dit echt zou doorbreken, als dit echt bekend zou worden en, en geliefd zou worden door een groot deel van het volk, ja, dan kan het ook een ontzettend, uh, ontzettend uh, sterker uh, zelfbeeld geven. Stel je voor, hè, als, je het, als je het op individueel niveau vergelijkt, je hebt als kind altijd geloofd dat je, dat je, vader, of dat je, voor, dat je grootouders hele kwade mensen waren ofzo. En later in je leven kom je erachter dat het heel anders was. En je vindt dagboeken en foto's en, en je krijgt een heel ander beeld van jezelf. Je begrijpt ineens veel beter waar je vandaan komt, wat je wortels zijn. Uh, ja, dat kan totaal je, je zelfbeeld uh, veranderen en versterken. En dat is dan op individueel niveau. En dat kan ook voor een hele familie gelden. Maar stel je voor hoe dat voor een heel volk zou zijn. En dan is het niet alleen de Friese en ook niet de, de west friese maar dan is dat voor, voor ja, je zou bijna zeggen, de, hele, de grootste deel van de wereldbevolking. De westerse beschaving in ieder geval. Ja, want de dingen die we, waarvan we denken dat we ze dankzij de christelijke religie hebben, of, of van andere religies, die zouden wel, de goede dingen daarvan zouden wel eens veel ouder kunnen zijn. En het zou zo kunnen zijn dat we, ondanks die religies, nog goede waardes hebben en niet per se dankzij. Want die religies, en we weten natuurlijk van de geschiedenis van de kerstening, dat zijn honderden jaren van, van oorlogen geweest, ook met elkaar, al die verschillende stromingen. En folteringen. Mensen die echt gemarteld werden, hè, en die moesten bekennen dat ze heks waren of zo. En dan op basis van iets wat in, in het Oude Testament staat, hè, je mag een heks niet laten leven. Wie bepaalt dan wie in heks is en wie niet? Dat soort dingen. En gij zult niet doden, maar dat dan weer wel. Uh, bijvoorbeeld. Of al die volkeren die, die uitgemoord moesten worden omdat ze niet precies het goede geloof hadden. Ook in het Oude Testament. Nou, ik denk dat vooral de protestanten die heel erg op het Oude Testament gefocust waren, daar ook echt rechtvaardiging uit gehaald hebben om dat soort dingen te doen. Want zelfs na de Tachtigjarige Oorlog, Begin 1700 was het de tijd van de remonstranten. Dat was een stroming die niet geloofde in de predestinatie. En die geloofde in de vrije wil. En die koppen gingen eraf. En er was op een gegeven moment een hele groep mensen die daarvan werd gezegd dat ze aan het samenzweren waren tegen de familie van Oranje toen al. En die werden in, in, publiekelijk in stukken gehakt, letterlijk, op een hakblok. Er zijn prenten van uit de 17e eeuw. En dan werden die ledematen allemaal opgehangen aan galgen en zo. En er was één, één van die verdachten, die had zichzelf al uh, omgebracht, omdat hij dat wilde vermijden. 
Je werd met kisten al opgegraven en opgehangen, alsnog. Uh, dat is dus allemaal gebeurd in ons christelijke Nederland, zelfs na de reformatie. En ja, ik weet niet of die reformatie in alle opzichten zo goed was. Daarvoor was er natuurlijk heel wat mis, ook met het misbruik van de, van de goedgelovigheid van de mensen, met de aflaatbrieven en, uh, en andere dingen. Maar in de reformatie is ook weer heel veel vernietigd wat er nog over was aan oude overlevering. Want bijvoorbeeld de moedervereering, de Maria-vereering, zou wel eens een variant kunnen zijn geweest op, op die moedervereering die al veel ouder was. En zo zijn er in de... In de tijd van voor de reformatie nog veel meer volkse gebruiken geweest die gewoon een christelijk tintje hebben gekregen, net als kerst en pasen natuurlijk en dat soort dingen. Zo is er nog veel meer geweest wat eigenlijk verloren is gegaan in de reformatie. Alleen al de houtsnij beeldhouwkunst, wat in heel veel, vooral dan in kerken, dat zie je dan in Zuid-Nederland en in België nog veel meer. Prachtig houtsnijwerk, uit de, vroege, uit de middeleeuwen ook. Ja, dan ga je ook denken, als je uit de Griekse eh, oudheid en in Rome, die hele mooie beelden uit, uit steen ziet, je gaat natuurlijk niet gelijk in steen beginnen, je begint in hout. Dus die hele techniek van dat mooie beelden maken, zou ook wel eens hier vandaan kunnen zijn gekomen. En er zal, eh, wij hebben dan niet van die ruïnes zoals in die landen, zo prachtig, maar ja, hier was natuurlijk alles, was eikenhout genoeg. En er werden volgens deze teksten wel stenen gebakken. En als ik op Kalansoog langs het strand loop, dan zie ik ook heel vaak steentjes liggen. Maar het is bekend dat daar dorpen verzonken zijn. Maar ja, ook de laatste jaren, er worden steeds archeologische vondsten gedaan. Waarvan gezegd wordt van, goh, het is toch veel groter en ouder dan we eigenlijk dachten. Nu in Leeuwarden, nog niet zo lang geleden bij de Oude Waag. Hetzelfde een paar jaar geleden, vorig jaar misschien in Texel, de Oude Burgwal was nog groter en nog ouder dan ze altijd dachten. En we hebben al die, 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 die fibula, de prachtig uh, fijn goud met rode glazen steentjes erin. Heel bekend, ligt ook in Tresor of in uh, het Fries Museum. Dat komt ook allemaal uit die tijd van die zogenaamde uh, kinderoffers die er dan zouden zijn geweest. Hè? Zoals in het verhaal van Nederland werden kinderen aan een paal gebonden voor de kerstening zogenaamd. Om, aan te, om te laten zien dat onze voorchristelijke voorouders toch nog erger waren dan... Ja, dat, dat kan heel goed propaganda zijn geweest. Maar dat is diezelfde tijd van die, van die prachtige sieraden. Ook in West-Friesland, of in Weiland, waar ik gewoond heb. Uh, was een duizend jaar oude oorhanger. Heel fijn goud ook. Vorig jaar in Drenthe, dat is net bekend geworden. Een ring, helemaal in die stijl. En dat is dus een hele nieuwe fase van mijn onderzoek waar ik net mee ben begonnen. Want eigenlijk in voorbereiding hiervan... Ik wilde een PowerPoint-presentatie gaan maken, maar ik verloor me zo in, in details. Ik wilde dan steeds bronnen gaan zoeken en dan ontdekte ik weer zoveel. Ik dacht van, nou, ik moet gewoon doorgaan met het onderzoek. En ik heb zoveel in mijn hoofd, ik vertel wel. Want in Noord-Holland, zoals ik net over Vronen zei, ah, dat, dat moet ik nog even vertellen. Dat is echt te leuk. <lacht> Dit is het laatste even nu. En het is toch ook wel een beetje de relevantie hoor, want dat, dat maakt het heel dichtbij. In het archeologisch rapport van Vronen, wat ik na ging slaan, vond ik dat in een 17e-eeuwse bron daarover, daar stond vermeld dat uh, er waren toen al heel wat stenen daar weggehaald. Iemand had het land gekocht, had heel wat opgegraven, grote grafstenen ook. Maar die had ook een lamp, een lantaarn gevonden, onder de grond, met botten en schedels erin. Een scheepslantaarn. Nou, bij het Rijksmuseum is een scheepslantaarn van drie meter hoog en meer dan een meter breed. En in deze teksten speelde dat, dat, dat steeds brandende vuur, dat eeuwige vuur, de Foddik werd het genoemd, een hele grote rol. Dat was een van de heilige symbolen eigenlijk, die ook in het Zoro Zoroastrianisme uh, voorkomt. Dat vuur wat steeds brandender gehouden wordt, en bij de Vestaalse maagden, wat hier ook vanaf zou stammen. Uh, er, is, er zijn verschillende teksten waarin sprake was dat niet alleen de burgmoeder uh, werd ontvoerd of werd vermoord, maar ook de lamp werd dan in, in beslag genomen door de vijanden. Dus het is wel heel opmerkelijk dat in vronen niet alleen schedels van vrouwen met, met zwaardsteken erin, meer dan één, maar ook zo'n zo lamp is gevonden. Die lamp is, is nooit is weg, maar het is beschreven dat die ooit gevonden is. Ik ga dus vanaf nu veel meer nog de teksten koppelen aan de archeologie. En aan de oude kronieken. Het is echt alsof ik als, als schatzoeker op een veld loop en ik vind één na het andere en ik verbaas me erover dat er niemand 
niemand anders aan het zoeken is. Ja. Het is zo, het is onontgonnen gebied. Het is, ik ben ontdekkingsreiziger en uh, ja, ik vind het heel spannend. Ik hoop echt dat meer mensen hiermee bezig zijn. Ik weet trouwens, ik weet uh, dat er een aantal jonge, zeer getalenteerde uh, studenten, onderzoekers hier ook mee bezig zijn. Het is echt te verwachten dat in de komende jaren veel meer uh, boven water komt. Dus de, de relevantie, en ik weet niet of ik uw vraag hiermee ook beantwoord heb. <lacht> maar ja, het lijkt me eigenlijk evident dat als het authentiek is, is het niet alleen voor Nederland, maar is het voor de onderzoeksgemeenschap zo'n geweldige bron. Eh, het kan zo'n inspiratie geven, maar ook voor verfilming bijvoorbeeld. Je kan scènes hieruit prachtig verfilmen. Je kan een hele speelfilm, je kan een, een, een trilogie van maken. Makkelijk. Dus nou, ik hoop iets beters, maar... Oene, ik ga nu stoppen, mensen, en um, hij, schrijf hij, uw vragen op. Hij gaat nu aan, hè, dat laatste... Ja, dat is altijd zo. Prachtig. We hebben even een half uur pauze en dan gaan we weer met elkaar weer aan op alle vragen die er zijn. En, uh, het vuur is zo hier, dus uh, dat komt wel goed. Dank u wel. Voordat ik aan de vragen begin, ik uh, kreeg net een heel terecht uh, opmerking dat ik nog zo weinig over, het, uh, over de inhoud zelf en over het gevoel. En, uh, het, was, het begin zal voor een groot deel ook echt droog geweest zijn en, uh, over die echtheid, maar ik, wilde dat een keer, ik moest dat een keer gezegd hebben. Ik heb natuurlijk in interviews wel een en ander gezegd, maar het had ook heel goed gekund dat hier mensen van, uh, van uh, Frieske Academie of van Tresor of, of van... Ik heb het niet gevraagd, dat ik eigenlijk wel, ook wel benieuwd naar geweest. Maar ja, toch die echtheidsvraag is voor veel mensen wel belangrijk. En zolang dat nog in de lucht hangt, van nou, het is misschien allemaal flauwkul. Ik wil dat even heel duidelijk zeggen, dat is niet zo duidelijk. En als we dit nog een keer, een tweede keer doen, eventueel kan ik gelijk beginnen met de, met de diepte en de spirituele kant uh, hiervan. Maar um, ja, dat is tot nu toe eigenlijk niet zo geweest, maar iemand vroeg of ik een stukje wilde voordragen en dat wil ik straks ook nog even doen. Dus dat, misschien vult dat enigszins uh, dat gat in wat er nu uh, in de eerste helft was. Ik heb een aantal hele mooie vragen uh, al gelezen. Uh, ik zal ze eerst voorlezen en proberen kort uh, te beantwoorden. Ik begin even... Ja. Nou, één is, Vronen is Baduhenna. Dat weet ik niet. Baduhenna is volgens mij een woud, uh, was dat. En je hebt in West-Friesland uh, Oostwoud, Westwoud, Midwoud. Dus er zullen wouden geweest zijn, maar ik, ik weet het niet. Uh, sommige sla ik nog even over. Ik begin nou even met de makkelijkste, denk ik. Wat weet u van de connectie van de Friesen met Atlantis en het hogere bewustzijn? Uh, nou, in ieder geval is de, het begin van de tijdrekening in deze teksten is het verzinken van Atlant. Of Atlant. Dus het oude land. En het wordt niet helemaal duidelijk waar dat was en of dat één eiland was. Uh, toen, was het al, toen die teksten verzameld werden voor het eerst, was het al 1600 jaar geleden. De teksten zijn er niet helemaal duidelijk over. Er dus wordt ook niet gesuggereerd dat zij zelf van, Atlant, van het Altland kwamen, maar eerder een ander volk wat daardoor op zoek ging naar nieuw land en daardoor een bedreiging werd. Um, in de 19e eeuw uh, was er Edgar Casey in Amerika die ging, ging channelen over Atlantis. En um, toen zijn er heel veel van dat soort uh, theorieën gekomen dat, dat Atlant, Atlantis... Uh, met hogere bewustzijn te maken. Dat komt natuurlijk ook voor in de teksten van Plato, waarvan ik net al aangaf dat de historiciteit daarvan gedeeltelijk ook twijfelachtig is. En zeker gebaseerd op, op andere bronnen die er toen al waren. Maar ik, ik weet het niet. Nee, ik weet het niet. Hoger bewustzijn. Ik denk sowieso dat, uh, dat verre voorouders iets met ons hogere bewustzijn uh, te maken hebben. Ik, In het laatste interview wat ik heb gedaan uh, via de webcam met uh, 
Niels Lunzing van de andere krant, dat staat op uh, YouTube. In de tweede helft van het interview heb ik een heel stuk persoonlijke dingen gedeeld. En ook over, uh, over dingen met bewustzijn te maken hebben. En wie dat interessant vindt, die, die kan er zeker naar gaan luisteren. Dus van drie kwartier gaat best wel diep. Uh, het is iets waar ik best wel graag over praat, maar dat is zo groot dat ik er nu maar even niet aan begin. Dit is niet de eerste periode van fake news. De, de periode waarin we nu nemen, leven neem ik aan. Wat maakt dat jij wel iets voelt wat anderen niet voelen of zien? Nou, ten eerste hebben denk ik relatief weinig mensen zich hier echt in verdiept met een open blik. En er zijn wel mensen geweest die hier ook uh, in geloofden. Maar uh, ik ben vanaf het begin heel erg gebruik gaan maken van internet, denk ik. Meer dan, meer dan voorgangers die voor toen nog geen internet was natuurlijk. Uh, ten eerste is het aantal heel klein wat echt, wat echt ook die, met die oorspronkelijke tekst taal aan de slag is gegaan. En ik denk dat voordat er internet was, dat je ook wel heel eenzaam kon voelen als je dit ontdekte en hierin geloofde. En ja, dan ging je enthousiast praten met mensen en dan werd je uitgelachen misschien. En omdat ik op internet gelijk al zoveel ook... Nou, ik was eigenlijk wel heel zeker van mezelf. En ik, ik bracht het met humor. Niet gelijk van iedereen moet geloven dat, dat dit waar is en zo. En, uh, uh, ja, ik denk dat inmiddels, ik weet dat inmiddels al heel veel mensen heel enthousiast zijn over dit boek. En ik krijg e-mails die soms echt ontroerend zijn. Van mensen die zeggen dat het hun leven zo verrijkt heeft. Soms weer op de rails heeft, heeft gezet. Dat, ja, dat is al uh, heel mooi, heel prachtig, vind ik. Dus ik ben zeker niet, al lang niet, als ik al de enige was, dat ben ik nu niet meer. Zou je een stukje van de originele tekst willen kunnen voorlezen? Dat, dat doe ik zo, ja. Kunt u wat meer vertellen over de Friese waarden? Wat kan ons nu sterker maken? Nou ja, er is natuurlijk de bekende spreuk die ook bij Stavoren staat, bij Warns, uh, lieve dood als, als slaaf, staat er hier. Maar ik zou uh, toch liever zeggen, lieve dood dan slaaf. Want als je liever de dood als slaaf bent, dan word je dus eerst slaaf en dan ga je dood. Maar, nou ja, nee, uh, dat is een grapje. De Friese waarden, nou ja, kijk, veel van die waarden hierin zijn eigenlijk niet, niet speciaal, speciaal Fries. Hè, want waarheid en recht, dat is eigenlijk voor ieder, uh, ieder eerlijk en gezond en, en goed mens, is dat ook vanzelfsprekend. En toch leven we in een werkelijkheid, zelfs met het koningshuis... Waarbij die overerfbare macht uh, al heel lang een ding is. Terwijl het heel logisch is eigenlijk. Ieder kind kan begrijpen dat het eigenlijk niet een goed idee is. Nou, ik heb er ook al eerder dingen over gezegd. Dus waarheid. Ik weet niet of ik hier daar nog iets aan kan toevoegen. Maar Friese waarden, het zijn niet alleen Fries. Of bedoelt uh, de vraagsteller Esther uh, Vrijas waarden? Esther? Bedoel je de, de Friese van, van huidig Friesland of van uh, oud, oud Fries? Ik heb jou gehoord in uh, Madrid Lip. En toen had jij een paar hele sterke Friese. Ja, ik ben ook een Friese. Ja. Maar ik herhaal het Ja, dat kan ik wel even herhalen, inderdaad. Want een van de dingen die Freya haar kinderen zou hebben geleerd, was niet alleen de deugden, maar ook, uh, en het woord is zelfdwang. En dat werd altijd, werd altijd vertaald als zelfbedwang. Maar ja, dat, dat betekent echt jezelf tegenhouden eigenlijk. Maar zelfdwang is ook jezelf motiveren, jezelf tot actie aanzetten. En als je dus die zelfdwang hebt, dat is eigenlijk de kern van hoe je vrij kan zijn. Want dan heb je geen meester nodig die jou vertelt wat je moet doen of wat je niet mag doen. Als je zelf kan bedwingen, maar ook kan dwingen. En als je dat als kinderen leert, het zijn twee belangrijke dingen. Ik vind het erg moeilijk als vader van vijf kleine kinderen. Zelf ook, maar... Uh, ja, dat is wel, dat, dat bedoelde je misschien? Ja. Als je dat goed kan, als we dat allemaal met elkaar, met, met onszelf kunnen, en alle verslavingen die we misschien nog hebben, overwinnen, dan, dan ben je al veel meer vrij. Dus dat is één ding, ja. De bril op, bril af. Zou het niet zo kunnen zijn dat wanneer het Oeralinda boek wel waar is, er een revolutie uitbreekt? Ja. Ik hoop een culturele revolutie. 
En ik probeer het zelf uh, niet te veel politiek te maken. Ik heb natuurlijk in de podcast die ik gedaan heb, wel, wel ook mijn eigen frustratie over de huidige politiek. En eigenlijk wat ik al twintig jaar al ongeveer ja. heb, soms uitgesproken. Maar ik probeer niet, uh, ik hoop niet dat dit uh, zo'n nieuwe religie wordt of zo. Of ik vind het nooit zo leuk als in Amerika zijn er wel een paar mensen die dan gelijk op die tour gaan. En uh, trouwens de teksten zelf spreken dat ook tegen hoor. Het, het leent zich er niet echt voor om, om uh, religie te worden in die zin. Mensen kunnen ontdekken wat ze in zichzelf hebben. Want dat staat er dan ook in. Een groot verschil met de, met de christelijke traditie bijvoorbeeld. Dat wat goed en wat kwaad is zit, kan je in je hart voelen. Als je niet bedorven bent. Dan heb je niet een heel, heel dik boek voor nodig, ingewikkeld. En een dominee die het allemaal uitlegt en recht praat en zo. Maar kinderen van vanaf 12 jaar kunnen dat al goed begrijpen. Als ze goed worden opgevoed. En daarom zijn, is de rol van moeders ook zo belangrijk. Want dat was echt een eer... Die moeders werden zo belangrijk gevonden, die gaven, de, die gaven de taal door, de cultuur, de waardes. Het was niet voor niets dat ze een volksmoeder hadden, het was de moeder van het volk. Die dingen kon vragen, adviezen, belangrijke raad en zo, en die ook de, alle kennis verzamelde. Mocht zelf geen kinderen hebben, of, of een, want dan was ze bevoordeeld. Ze moest echt zich moeder voelen van het hele volk. Nou, dat is, Catherine Austin Fitz is bijvoorbeeld ook zo iemand die, die heel goed werk doet op dat gebied, uh, om even een voorbeeld te noemen. Maar zo zijn er wel meer vrouwen. En als, als dat soort revolutie komt, dat, dat vrouwen ook zeggen van... Ja, ik, uh, veel vrouwen nu denken dat ze pas waardevol, als, uh, waardevol zijn als ze een carrière hebben en een groot hoog inkomen en zo. Terwijl het moederschap zo als... als nou, als waardeloos wordt voorgesteld in de, in de massamedia. Terwijl het zo, zo'n belangrijk, waardevolle, eervolle taak is. En ook niet makkelijk. Dus, nou ja, ik dwaal weer een beetje af. <lacht> Goeie vraag. Is de ouderdom van het papier ooit met de C14 onderzocht? Ja. Een paar jaar geleden hebben we, heb ik samen met een paar mensen van... Uh, Jong Frieske Minschip, uh, Terzora aangeschreven en mocht een paar snippertjes hebben om een uh, koolstofdatering te laten doen in Groningen. En ik was van, wist van tevoren eigenlijk al, er zijn goede redenen om aan die methode ook te twijfelen, aan de validiteit daarvan. Maar ik dacht, stel dat eruit komt, toch het materiaal is 13e eeuws, het organisch materiaal waar het papier dan van gemaakt is. Dan zou dat uh, een goede impuls kunnen zijn voor, uh, voor verder onderzoek. Dat kwam er niet uit, helaas. Er kwam uit, ze zeiden al van, nou het is, het is heel moeilijk te zeggen, maar uh, wat eruit kwam was dat er tussen de, zeven, tussen de 16e en 17e eeuw en 1945 of zo, wat sowieso niet kan. Uh, nou goed, ik heb daar verder uh, tot nu toe niet heel veel over gezegd, omdat ik zelf niet zo heel serieus neem die, die methode. Het is ook heel goed mogelijk, denkbaar, dat ze zijn ingezijnd en uh, dat dat er niet uit mocht komen. En nogmaals, ook als het 19e eeuws papier zou blijken te zijn, of, of kijk, als het wel 18e of 17e eeuws papier is, dan is het alweer veel interessanter, want dan staan er dingen in die toen nog helemaal niet bekend waren. Dus dat blijft zo. Als het, als het een, een 19e eeuwse fantasie is, dan zou dat door de jaren heen steeds duidelijker moeten worden. En het omgekeerde is het geval. Het wordt door de jaren heen, door de decennia heen steeds plausibeler. Met wat er gevonden wordt op archeologisch gebied, DNA. Dus ik vind dat papier... Ja, het was leuk geweest als het 13e eeuw uitkwam. Dan was het uh, reden geweest voor veel meer onderzoek. Maar dat was, mocht niet zo zijn. Uh, daarbij blijft wat ik net al zei over dat ambitieuze onderzoek met die moderne technieken. Als daaruit was gekomen in de 19e eeuw, dan had het echt wel in de kranten gestaan. Dus... Wat was voor jou als vertaler de leukste, waardevolste ontdekking in het boek die niet in eerdere vertaling goed uit de verf kwam? Nou, ik moet wel gelijk weer denken aan dat woord uh, Ot of Oet. En in de allereerste vertaling van Ottema, zelf notabene Ottema heette, die relateerde dat aan een Latijn woord, een woord uit het Latijn odium, dat betekent haat. En dit is in de scheppingsverhaal. Ik zei dat zinnetje net al, Ural dat ot tratura binna. 
Vooral dat Oet of Ot trad bij de drie dochters van de aarde binnen en toen kregen ze twaalf zonen en twaalf dochters, elke juultijd een paar. En volgens de eerste vertaling, die dus ook in de Engelse vertaling terugkwam, was het zo dat haat in die dochters kwam en toen kregen ze hun kinderen en dat zou verklaren dat de rassen elkaar zo haten. Cornelis over de Linden, de eigenaar van het handschrift, die schreef al voordat het boek uitkwam aan Ottema, dat is geen goed idee. Ten eerste zijn redenen om het aan, aan vruchtbaarheid te relateren. Odebaar, oud woord voor ooievaar. In het Zweeds Otla betekent zaaien. Heel veel voorbeelden die erop wijzen dat het met vruchtbaarheid te maken heeft en dat het misschien zelfs uh, gewoon het mannelijk geslacht betekent. Je hebt in het Nederlands natuurlijk de, de uitdrukking oetlul. Oetlul. In Brabant zeggen ze oeteren voor plassen. In het Noors of in het Scandinavisch betekent het woord ot betekent punt van een, van een speer of van een pijl. Het woord odin zou dan betekenen oet in. Nou ja, dat ligt ook voor de hand eigenlijk. Anders dan woed in, wodin, wat betekent woede in? Het zijn twee verschillende namen. Nou, ot, uh, ja, dat was voor mijzelf heel bijzonder, want ik heb me altijd afgevraagd wat betekent mijn naam eigenlijk. En als je. God in het Duits is ook G-O-T-T. Dus dat mijn naam O-T-T uit het Duits, uh, dat oorspronkelijk O-D betekende. Ja, en vroeger was dat helemaal niet zo uh, raar misschien om je familie met vruchtbaarheid uh, te verbinden of zo. Dus dat was voor mezelf een heel leuk uh, detail. En dat wilde ik heel graag rechtzetten, want over de linden, die zei dus ook, niet alleen dat het een goede reden is om het met vruchtbaarheid te verbinden, maar ook, hij zei, als je... Als je kinderen leert over haat en zo en over oorlog, dan gaan ze ook uh, oorlogjes spelen en zo. En als je ze over mooie dingen vertelt, dan gaan ze mooie dingen doen. Um... Ja, er is één brief van Ottema aan de zoon van Over de Linden, waarin hij dat nog eens bekrachtigt. Hij zei van ja, uh, hij vond het heel belangrijk dat het haat betekende, want hij had heel erg... Hij had hele extreme ideeën. In deze tijd zou ik het heel extreem uh, noemen over de andere rassen. En ik denk, ja, als Ottema dus dacht dat zijn eigen naam haat betekent, Hatema, Ottema, dan uh, had hij misschien niet zo'n heel uh, vrolijk leven. Ik geloof dat het vruchtbaarheid betekent of iets anders, en dat is een stuk leuker. Wat is de link met de runen? Kun je iets zeggen over Tartaria in verband met geschiedverbalsing? Nou, Tartaria... Eh, en laat ik zo zeggen, de, de meeste wat je erover op internet ziet, dat resoneert met mij niet zo sterk. Er zijn een paar onderzoekers die dat wel goed uitzoeken, maar eh, de overeenkomst is natuurlijk dat er heel veel verborgen geschiedenis is en dat er heel veel geschiedenisvervalsing is. De runen, ja, er wordt vaak gezegd dat dit... Runetekens zijn de tekens van dit handschrift. Uh, ik vind ze er niet zo op lijken. Uh, het is wel zo dat het, uh, er zijn twee op de handschrift, op de bladzijde waar de letters zijn afgebeeld. De letters zijn afgebeeld van het wiel. En voordat ik het vergeet wil ik toch even laten zien. Want dit gaat ook over de letters hoor. Dit prachtige eikenhouten wiel heb ik vanavond gekregen. Van Timmerman Nico de Vries. Heel erg bedankt. Echt prachtig afgewerkt. Het was eigenlijk, ik heb er namelijk één thuis uh, geïmproviseerd met, met kerstboomlampjes helemaal rondom. En die hangt elke december voor mijn raam boven. Maar die was een beetje gammel en Nico zei, ik maak er wel één uh, die wat steviger is. Nou, de, het is echt te mooi om daar nog gaatjes in te boren uh, voor die lampjes. Maar wie ook uh, geïnteresseerd is, kan contact opnemen met Nico. Uh, <lacht> wel. Dit is echt uh, moeite, om, moeite waard om nog even van dichtbij te bekijken. Die krijgt een ereplaats uh, in mijn huis, uiteraard. Heel mooi. Uh, maar de letters die waren hier dus uitgevormd. En voor wie dat nog nooit heeft gezien, het hele vrijjaarsalfabet, wat niet helemaal hetzelfde is als dat van ons, want er zijn letters die wij niet meer hebben, die kan... Alle letters kunnen hieruit worden gevormd. En dan in het handschrift zijn ze niet zo geometrisch perfect. Die bladzijde laat zien hoe ze hieruit zijn afgeleid. En dat, dat is het, uh, het, het standschrift, wordt dat genoemd. En het woord Sanskrit, 
zou daar mogelijk vanaf kunnen komen. Maar dan was er ook nog een, uh, een, een doorlopend schrift, uh, wat meer voor, voor vlugschrift was. En dat heette het runschrift, of het lopende schrift, het doorlopende schrift. Je hoeft de pen niet van het papier af te halen. Dus dat zou wel een, een verklaring kunnen zijn voor de term runen, van runnen, lopen, terwijl dat juist geen doorlopend schrift is. Maar dat is een spraakverwarring. Standschrift en runschrift zijn twee verschillende letters. Over het schrift, trouwens een leuk detail, een Deense jonge student heeft een prachtig lettertype ontworpen op basis van het handschrift zoals het in het oerlindeboek zelf staat. En misschien zet ik toch alvast even de beamer aan om nog even een paar plaatjes te laten zien, ook daarvan, voor wie dat nog niet kent, want dat hoort er toch wel bij. Dan ga ik intussen verder met de vragen. Um, dat wordt een hier gelegd. Runen. Kun je meer vertellen over de inhoud? Waar zou bijvoorbeeld de film over gaan? Nou, ja, ik heb wel ideeën gehad hoe zo'n film zou kunnen beginnen. En die zouden denk ik beginnen met de, de briefschrijvers die de brief aan het kopiëren zijn. En dat duurde misschien ook wel jaren in zijn vrije tijd. En soms met kaarslicht. En je ziet ook aan het handschrift dat het niet allemaal in dezelfde hand is. Soms is het wat slordiger, soms zitten er vlekken op. Soms zijn de letters uit elkaar. Misschien is hij wel mee begonnen toen hij 30 was en maakt hij het af toen hij 70 was of 60. Dus daar zit al een heel verhaal achter. Maar, en dan zo met flashbacks terug in de tijd. Net als het boek zelf, dat gaat over verschillende tijden. Maar je zou één film kunnen hebben over de tijd. Uh, ik, zou niet, ik zou niet met het alleroudste beginnen. Ik zou steeds verder teruggaan. Dus, uh, en je hoeft niet ook alleen maar de, het boek te gebruiken, want je kan bijvoorbeeld ook het hele verhaal van Vronen uh, erbij betrekken. Ja, dit uh, is een hele grote vraag, maar meer over de inhoud. Het is zoveel, ik zou iedereen die dit aanspreekt enigszins uh, aanraden, gewoon, gewoon lees het. En uh, van die burgmoeders is dus heel mooi van Minerva. Er zijn nog een paar voorbeelden in van hele wijze vrouwen die prachtige dingen zeggen. Kun je heel mooi in beeld brengen. Soms, sommige scènes worden ook heel filmisch uh, eigenlijk verteld, heel beeldend. Ja, en, en filmmakers zouden sowieso wel erg veel fantasie moeten gebruiken. Om dat tot leven te wekken. Maar bij Stavoren, bij de slag, bij de... Het Denking bij Warns hebben we afgelopen september, was er al een reenactment van een paar acteurs die in ieder geval mooi verkleed waren en één scène uit het boek ook naspeelden. Wat is er volgens jou na 15 jaar studie het levende in het boek? Dat wat verteld wil worden. Ja, ik ging er zelf ook over dromen toen ik hiermee begon en vooral... Ja, als je de oorspronkelijke tekst hardop probeert te lezen. Het resoneert heel sterk. Dat voel ik van, hoor ik van meer mensen die echt het in hun lijf bijna kunnen voelen. En dat kun je je ook voorstellen als het zo lang verborgen is geweest, maar het is wel aanwezig. Als je in dat soort dingen gelooft, dan, dan gaat het resoneren. En dan heeft het een helend effect. En ik ontdekte deze teksten toen ik zelf eigenlijk nog herstellende was van, van alle diepste crisis, uh, van hele diepe crisis, die, die, uh, waar ik veel sterker uitkwam dan dat ik erin ging. En het heeft mijn leven wel veel makkelijker gemaakt, om dingen helderder te kunnen zien. En dat is iets wat veel mensen nu in deze tijd sowieso uh, uh, achterkomen, dingen die je hele leven geloofd hebt of serieus genomen hebt. Die ineens niet zou blijken te zijn. De, de, het hele gezag van de medische wetenschap gaat erg wankelen. En daarmee komt heel veel ruimte voor nieuwe inzichten waar je meer aan hebt. Dat is al een zelfhelend uh, principe. Dus heel veel dingen gaan vanzelf. Die, die hoef je niet, niet actief bewust uh, aan te werken of zo. Als, als het eenmaal begint, dan gaat het door. Dus het leven, ja, dat, de geest... Van die mensen zit erin. Volgens mij. En als het authentiek is, is dat sowieso zo. En omdat, kijk, heel, we hebben wat oud-Fries betreft vooral die oud-Friese wetten. En wetten zijn heel anders. 
Dat zijn geen verhalen. En waarom ze het ook raar vonden, was dat het bijna is als spreektaal. En dat waren ze niet gewend. Omdat die wetten ten eerste heel droog zijn, maar ten tweede ook nog opgeschreven door monniken die hadden leren schrijven en lezen in het Latijn. En dan moet je ineens de volkstaal gaan opschrijven. Dat ging niet altijd even goed. Terwijl dit uit een cultuur komt waarbij wel mensen gewend waren om de volkstaal op te schrijven. Dus... Ja, en nou, ik, ik ben nog steeds soms, soms doe ik nog steeds ontdekkingen na 15 jaar, dus nog, waar ik echt stil van word, of waar ik echt uh, enorme inspiratie uh, door krijg. Maar dat zal voor iedereen anders zijn. Ik heb ook van mensen gehoord, die, daar slaat het niet zo aan. Of de, ja, dat is uh, verschillend, verschil per persoon. Geen erfrecht, waarom... Al de gizel redbad. Ja, dat was dus later en wordt ook beschreven in dit boek, dat aan het eind, in de eindfase, dus toen die vloot uit uh, Noordwest-India teruggekomen was, toen was er heel veel dreiging van oorlog, was er ook steeds meer oorlog. In de laatste hoofdstukken van het boek is er steeds meer sprake van oorlog en is, is er ook inmiddels een erfbare macht ontstaan. Dus die overgang van, nou, het is niet echt matriarchaat, maar van het oude principe naar uh, dat nieuwere dat komt er al in aan bod. Ja. En in de Friese kronieken is wel sprake van Friso en de zijnen, maar niet van daarvoor. En dat suggereert dat die mensen van Friso op een gegeven moment die oudere cultuur al hebben uh, willen verzwijgen. Omdat die ook al heel anders was. En er is ook een strijd tussen die twee uh, afdelingen. Wordt beschreven in het boek. Wat zijn de mogelijkheden voor de politiek om een positieve bijdrage te kunnen leveren aan dit verhaal? Naar een veenstra. Uh, nou. Wat heel goed zou kunnen is dat er een, uh, toch wel een uh, heel directe vraag komt aan Tresor of aan de uh, ja, Frieske Academie, denk ik. En daar zitten dan de echte specialisten, die goed betaald worden ook hiervoor. Om dan eens goed uit te leggen met de kennis van nu, waarom het niet authentiek kan zijn. Laat ze het maar eens proberen. En uh, misschien zeggen ze wel van, nou, we weten het niet meer zo zeker. En als ze dat eenmaal toegeven, dan begint het feest. Want dan gaan niet alleen in Nederland alle even onderzoekers ermee aan de slag, maar ook in het buitenland. En ik denk dat het zo, het is oorverdovend stil. Al jaren. En als het dan echt zo overduidelijk was, waarom dan niet een, een kort essay van ah, hier en hier en hierom klaar. Ik denk dat ze het niet durven. Of het is echt een groot taboe gewoon en ze doen allemaal alsof het niet bestaat. Ik hoor het niet, ik zie het niet en zo. Ja, nou ja, dat gewoon heel, vraag het maar. En daarmee hoef je nog niet aan te geven, wij geloven dat het authentiek is, maar we willen het nu wel eens weten. Eh, er is dat nou proefschrift geweest van Koffie Jens, maar die geen taalkundige was. Dat was een dokter anders geschiedenis toen hij dat deed. En sindsdien wordt net gedaan op de Friese televisie van, oh, het is allemaal duidelijk, overduidelijk en zo. Het is helemaal niet waar. Ik heb al genoeg argumenten gezegd, ook in mijn uh, interviews. En ik wil daar wel aan meehelpen ook, hoor, om zoiets op te stellen. Ja, goede vraag. Het kan heel leuk worden. Uh, en dan zou ik nog een stukje voorlezen. Hè? Ja. We hebben nog tijd. Heb je zelf een vraag nog niet gesteld? Uh, nou ja, op mijn weblog uh, niet direct expliciet aan één persoon of zo. Maar, uh, nee. Nee, maar ja, wie ben ik dan? Hè? Als de politiek het zou doen. En... Ik heb dus wel wat e-mails gehad met uh, Goffi Jensma. Ja, waarom niet? Ik vind het veel te leuk wat ik doe en ik heb genoeg te doen. En uh, ik, ik geniet al, ik heb al de voorpret van dat moment komt nog wel. En dan, was er eerst, dan wilde ik eerst dat boek gepubliceerd hebben. En ik ben nu die web, die wiki aan het bouwen. Dus ik ben de zaak eigenlijk steeds steviger aan het maken. En de, de tijd is ook steeds rijper voor zo'n uh, zo vraag. Want je kunt ook dan verwijderen. Nou, dat is er. Die argumenten zijn er. 
Willen jullie daar eens wat over zeggen? Met het subsidiegeld en al die stichtingen die daaraan mee betalen. Ik denk het wel. Dus nee, ja, ik, ik ben goed in bepaalde dingen, maar in zoiets, uh, als ik word aangevallen of zo, dan kan ik me heel goed verdedigen. Maar dat initiatief, ja, ik heb er niet, die, nog niet de inspiratie voor gehad te, om dat op die manier aan te pakken. Nee, ik hoop dat iemand anders het doet. Ja, dus nog even hoe dus, uh, het heersende idee is over de voorchristelijke voorouders. Dat was dus in die serie Het Verhaal van Nederland op de publieke televisie, waar ik normaal niet naar kijk, maar ik wilde het toch wel even zien. Dat was dus één scène waarbij uh, ze strootjes laten trekken en dan de twee jongste kinderen trekken dan het kortste strootje. En die worden dan aan palen vastgebonden op het wat uh, om te verdrinken. Als een offer aan de goden. Dat is dus het, eigenlijk het bestaande idee van onze voorchristelijke voorouders. Nou, dat is een hele indringende scène, echt gruwelijk. Ook voor schoolkinderen die dat zien, die denken gelijk van, ah, uh, oh ja, en dan aan het eind van de serie kwam Willy Brot met die twee kinderen toch, ja. Of ze waren <lacht> weer tot leven gewekt, maar dankzij de kerk hoefden ze geen kinderoffers meer te doen. Ja. Ja, dit plaatje kennen veel mensen natuurlijk ook wel. Dit zijn van dan die Friese schatten, oud-Friese schatten die dan gevonden zijn. Oh, dank. Zo verfijnd, zo prachtig. Dat zou nu volgens mij niet eens meer kunnen zo. En dat wordt in Engeland gevonden en in andere delen van Europa. Ja, dat, is, dat zou dan uit dezelfde tijd komen van die kinderoffers. Ja. Ik geloof er niks van. Dit was een tien jaar geleden schellijk hout. Nou ja, ik ga hier even overheen. Dit stond toen wel in de krant, hè. oorlogsmisdaden niet bewezen. <tie> nou ja. Ja, in een oud saxische kroniek staat ook over het leger van Alexander de Grote, dat de Friese daar, of de Saxen dan, daar uit zou komen. Hele oude kroniek, ook uit de 15e eeuw, hoor je nooit wat over. En dat bevestigt eigenlijk wat ook in Oerlinde staat. Etymologie, ja, ze zijn een prachtig voorbeeld van do, uh, dopen zou van het gotische daupjan komen, wat dan verder niet wordt uitgelegd. Terwijl dobbe, dobba, bidobba, dat betekent graven. He, volgens mij nog, nog steeds in het Fries, dobje. En een tobbe, ja, er uh, is ook water in. Net als in een kuil met water uh, waar de koeien uit drinken. Dus dat je daar dopen van maakt, dat is natuurlijk, ligt ook voor de hand. Maar de etymologen zien dat niet, dat soort dingen. Nog een mooi voorbeeld. Uh, uh, tex, textiel. Dit is een woord, teja. Bern to tijande. Mit twam hornen om tijan. Bern to tijande. Dat betekende tijan, uh, was trekken. Maar ook... Touwen, tuigen, uh, in het Spaans betekent te, te, teger, of techer, tecer in, in Portugees, betekent weven. Dus dat heeft alles met textiel te maken. Wat zeg je? Habdingen, hardingen. Dingen. Dingen. Ja, habdingen. Ook maar ja, erzien in het Duits, want dit is dan bern te tijande. Bern, uh, dit was het woord voor kinderen verwekken of opvoeden. Uh, weven, kinderen weven, dat was de beeldspraak, denk ik, die ze hadden. Maar uh, de, ja, dat textiel daar vanaf komt, is logisch. Techniek ook, het woord techniek. En zelfs het woord tekst, tekst, zou via textiel daar vanaf kunnen komen. Omdat als je een belangrijke, waardevolle tekst had, wat doen vrouwen? Nog steeds, maken een mooi wandkleed of een, of een borduur, een merklap, zoveel jaar getrouwd of zo, of alle letters er mooi op. Dus die, werk, die wet van Freya, Freya's tekst, dat zal zeker ook een wandkleed zijn geweest. En misschien is zo de link tussen tekst en textiel. Nou ja, het is niet wel leuk om over na te denken. Maar dat staat dus niet in oud-Friese woordenboeken. En wel hierin. Nou ja, 
Ik zet hem nu uit. Zo zijn er zoveel uh, leuke voorbeelden nog te geven. Maar... Nou, we hebben nog even tijd. Is er nog een prangende vraag? Of zal ik uh, nou, aan het je... voorlezen gaan? Uh, is er een prangende vraag? Nou, niet prangend. Ja. Ik wil wel horen. Nou ja, ik dacht, uh, ja, heb ik ook enig idee wat die, die opleiding, uh, hoe die opleiding er uit had gezien uh, van die burgermaat en die burgermoeders. Dat is een heel mooi hoofdstuk waar dat helemaal uh, in de, oh, ja. redelijk in detail, ja, Apollonia'sburg. Kun je daar wat over vertellen? Uh, het hoofdstuk even samenvatten. Wat voor, wat voor uh, ja, kennissen hadden of wat voor. Ja, nou, ten eerste. Ja, er waren uh, zowel. Er waren echt maagden die, die wat ouder waren, die ook uh, het volk dingen gingen leren, lessen gaven en ook uh, ziekenverplegingen en zo deden. De, bur de burgvrouw, burgmoeder, die was dan verantwoordelijk voor zijn heel gebied. Die kon adviezen geven, er waren ook wetten voor, die konden trouwens heel zwaar gestraft worden als ze, slecht, als ze bewust slecht advies gaven. Dus het was niet zo dat ze echt absolute macht hadden of zo. Dan was er van die verschillende burgten, werd dan één op de hoofdburgt in Texel, Texland, dat was echt de volksmoeder. Dus er was een soort hiërarchie. Uh, op die burgt had je niet alleen de, de maagden die uh, onder andere ook het vuur, uh, bij het vuur bleven waken dag en nacht... In, in uh, groepen. Dan moet je je ook voorstellen dat je met een, in een kring om zo'n lamp heen zat. Dat was waarschijnlijk een olielamp. En je kijkt in zo'n vlam. En je deelt kennis en verhalen en zo. Dat heeft ook al iets heel moois. Nou ja, als je graag bij een vuur zit en nadenkt, dan weet je dat ook. Uh, dat was één element. En er waren er ook nog jongere meisjes die, die daar al kwamen om dingen te leren. En die werden echt ook voorbereid voor het moederschap omdat het zo belangrijk was, dus ze mochten op zo'n burcht van alles leren. En sommige maagden werden dus echt burgmaagd. En het kon best zijn dat je daarna alsnog trouwde en kinderen kreeg. Maar uh, uh, ze leerden van alles over kruiden, over helen, uh, liederen, maar ook oude verhalen, wetten, recht. Allerlei voorbeelden van, uh, van anekdotes. Hoe ze... Er is één heel mooi verhaal van een man die op een gegeven moment vraagt... Om advies, want zijn huis is door de vloed weggeveegd of zo. En dan vraagt die burgvrouw: van, uh, heb je dan niet uh, hulp gekregen van de mededorpsbewoners? En nee, we willen alles zelf doen, want ja, als je geholpen wordt, dan moet je die mensen ook weer helpen en zo. Het was een hele eenzame man die dus alleen met zichzelf bezig was. En de wijze les daarvan was dus eigenlijk van, nou, hè, als je je, je naaste helpt, dan helpen ze jou ook en zo. En, uh, nou ja, maar dat wordt er heel mooi in beschreven hoe ze dat dan vertelt aan hem. Dan, dan neemt ze als voorbeeld Freya, die ook in het begin alles zelf moest uh, ontdekken. En hoe ze dan later die kennis doorgaf aan haar kinderen. En hoe, hoe dan dat hele volk is ontstaan van die mensen die, die zichzelf ook als één familie zagen. Ze noemden zichzelf ook Freya's Bern, Freya's Bern of Freya's Volk. Ja, en als je jezelf als één familie ziet, de, 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 de gelovigen zeggen dat ook nog vaak, broeder, zus en zuster, broeders en zusters. Dat is dan nog overgebleven. Maar in deze tijd van individualisering is dat dus één ding. Dat je jezelf gaat zien als volk. En dat is natuurlijk voor een deel ook al taboe gemaakt. Je mag eigenlijk niet trots zijn op je, op, op je bloed en op je land. En bloed en bodem, ja, dat is zo beladen geworden. Terwijl het heel vanzelfsprekend is eigenlijk dat je zuinig bent op je, op je familie en op je land. En... Uh, ja, en dat je naast de familie meer dichtbij is dan mensen aan de andere kant van de wereld. Dat is ook logisch, eigenlijk. Hè? Heb je naast de lief, volgens veel christenen betekent dat, heb de hele wereld lief, net zo lief. Maak geen onderscheid erin, maar dat is natuurlijk eigenlijk niet uh, natuurlijk, niet logisch. Uh, ja, die burgt, moeder, maagde, hè? Ja. Dat hoofdstuk zou ik je aanraden om dat eens te lezen. En dat zou al een hele film kunnen zijn, hoe dat leven op zo'n burg was. Ja, misschien, iemand vroeg het ook, waarom vertel je meer over de inhoud? Misschien is het ook wel omdat ik dat, omdat het heel persoonlijk is. En omdat het, 
Omdat ik mezelf dan ook kwetsbaar opstel. En voor zo'n eerste keer, voor zo'n grote groep. En ik heb heel lang al, al nadat ik gestopt ben met werken, toch wel een beetje als een reizend kluizenaar geleefd. En nu doordat ik vader ben en in een dorp in Drenthe woon, eindelijk weer wat wortels groeien, begin ik weer wat socialer te worden. En dit is dan ook echt een experiment, maar om dan de meest gevoelige dingen die mij het meest dierbaar zijn, op zo'n manier te delen, dat, dat vond ik voor deze keer misschien nog wel wat eng. Maar er zit heel veel in en uh, ik denk dat ik dat in dat interview met Niels Lunzing uh, en, en Merlijn van Dobben, ook al wel wat doe, wat op internet staat sinds kort, ook, ook met ondertitels. Uh, dat zal ik in de toekomst ook wel steeds makkelijker kunnen hoor. Misschien dat ik ook wel video's ga opna- opnemen waarbij ik meer van dat soort dingen deel. En daardoor er ook wat meer aan wen. Misschien is dat toch wel heel bijzonder. Je, je ontwaakt, nee, je, je deelt nu iets mm-hmm. met ons. Dus ja. Je wil nog niet heel maar de diepte in. Mm-hmm. Maar ergens zit... In de betekenis van het Friese volk en het DNA zit ook een groot bewustzijn. En ik heb de indruk dat juist alles wat je hebt besproken, eh, dat klein gehouden moest worden of uit de geschiedenis weggehaald. En nou worden we wakker en we, die DNA, dat, dat gaat resoneren. Mm. Zoals je straks misschien ook in de taal, als je dat spreekt, met ons zou kunnen resoneren. Ja. En de, ik heb uit andere bronnen... Ook begrepen dat de Friesen bijvoorbeeld, en nergens om verder, maar dat die alert moeten zijn omdat ze ook Nederland bij de les moeten houden. Uh, om bepaalde redenen, omdat we zo'n geschiedenis hebben en omdat dat in ons DNA zit en omdat we ons niet laten kleineren. Ja. En dat betekent dat er dus veel bewustzijn in het DNA van het Friese volk zit en dat bewustzijn is ook een stukje van de kwetsbaarheid waar je niet over wil spreken. Nou, ik kan een tipje van de sluier al even oplichten, want toen, een paar jaar voordat ik deze tekst ontdekte, uh, toen ik een hele bewustzijnsverandering had zelf, en op andere lagen van bewustzijn ging verkennen, toen kreeg ik een visioen uh, dat dat met vrijheid te maken, dat ik daar een boek over zou schrijven. Ik dacht toen nog dat het fictie was. Maar er kwam zo extreem veel energie vrij, dat ik daar ook niet zo goed altijd mee om kon gaan. En uh, dat is toen ook wel heel erg zwaar gestraft. En de kop ingedrukt. Doordat het uh, vanuit de artsen in mijn familie en in mijn vriendenkring heel erg uh, als een een vorm van geestesziekte werd gezien. En dat moest bestreden worden met alle, zelfs met... uh, Dwangmiddelen tegen mijn zin. Dus uh, gedwongen medicatie en eenzame opsluiting heb ik allemaal meegemaakt. Ja. En een paar jaar later, na een helingsproces in de antroposofische zorgboerderij. Ik heb het al verteld in het interview, daarom is het niet meer... Uh, dat is geen geheim. Uh, nadat ik daar goed hersteld was, helemaal... Weer en eindelijk uit Amsterdam weg. Nee, toen ik het boek ontdekte, woonde ik nog in Amsterdam. Daarna ben ik snel weggegaan. Toen viel alles in elkaar. Alle puzzelstukjes van, oké. En toen begreep ik het ook en toen had ik ook veel meer geduld om dat te gaan uitwerken. Maar dat... uh, Ik begreep in in ieder geval wel veel meer uh, van mijn eerdere leven daarvoor ook al. En heel veel toevallige, extreme toevalligheden... Die daarbij een rol speelde. En wie dat niet gelooft, kan dat makkelijk gewoon negeren hoor. Want, kijk, je kunt natuurlijk ook dingen zoeken en daarin bevestiging vinden. Maar dat was bij mij zo overweldigend. Uh, maar dankzij die eerdere ervaringen kom ik ook niet in de verleiding om me over te geven aan grootheidswaan of zoiets. Of, of te denken, oh, wat geweldig dat ik dit niet doe en zo. En, uh... Dat heb ik vanavond niet gemerkt. Nee. <laughs> nou. Er waren nog een paar vragen. En als jij je niet uitspreekt en, en wij niet van jou leren in de context van wat je allemaal hebt geleerd, dan kunnen we niet samen een energie vormen mm-hmm. die een andere golf Eén ding over wat je net zei, hè, over de rol van de Friesen. En dat wil ik toch wel even aantippen. Want het uh, Friese taal is prachtig. 
Maar wat ik al eerder heb gezegd, ook in Warns, is dat de spelling van het, nieuwe, van het, hui, van het Fries, zoals het bij Afoek ook geleerd wordt, uh, dat wijkt erg af van het oud-Fries. En het is meer eigenlijk een instructie voor hoe je het moet uitspreken, dan dat je er nog de oorspronkelijke betekenis in terugvindt. En dat vind je vaak meer terug in het oud-Fries. Dan begrijp je woorden beter, taal. En dan maak je ook veel meer een link met uh, andere talen die er vanaf stammen. En dan maak je veel meer een link met uh, Nederlands, Duits, Engels, Scandinavische talen. En als de Friezen, je mag best die, de taal houden zoals nu is, die uitlegt hoe je het moet uitspreken. Maar het oud-Fries, en uit, vooral uit deze, dit oud-Fries, is zo zuiver. En ze zeggen in het boek ook, je kan in die taal niet liegen. Zonder uh, rood te worden van schaamte. Ik denk dat dat waar is. Dat is een hele sterke kwaliteit van deze taal. En dat, zou, uh, dat is misschien een beetje een oproep aan de Friese die waarbij, waarbij dit resoneert. Van, ga ook eens kijken naar die spelling. En ga kijken of je voor jezelf de taal wat meer kan zuiveren. En ik probeer het zelf ook te doen met Nederlands. Ik, soms woorden te kiezen. Een voorbeeld wat ik eerder noemde is uh, eerbied in plaats van respect omdat eerbied, dat betekent echt iets. Wat je, dat kan je voelen, je biedt iemand eer aan. Dat is één voorbeeld, maar zo zijn er dus heel veel. Dus met die taal, die taal is al, alleen al een geweldig middel om uh, je te verbinden. Want ik denk dus, ik vermoed dus eigenlijk dat die, dat, ja, ik noem het dan subsidiefries. Een beetje gekscherend. Maar het zou best nog zo kunnen zijn dat door de subsidiegevers, de Friese daarmee, net als de Vlamingen, eigenlijk afgescheiden worden van, van de rest van het volk, een beetje op een eiland gaan leven. En kijk, het is heel mooi als je de, als je, je Fries voelt echt, maar je bent niet alleen Fries. Nee, ik ben ook niet alleen West-Fries, en nu al lang niet meer, omdat ik er niet meer woon. Ik blijf het wel. Maar ik, ben ook andere, ik heb ook andere identiteiten. En je hebt de identiteit van het dorp waar je geboren bent misschien, en van je familie. En de Friese zijn ook Nederlander en Europeaan en, en wereldburger ook. Allemaal verschillende niveaus. Maar, maar het Friese is inderdaad iets heel bijzonders, omdat er nog heel veel historie en, en identiteit in zit. En het landschap alleen al natuurlijk. En de historie, die veel rijker wordt als je de kronieken en dit er ook bij betrekt. Ja, en het bloed gewoon voelen. We gaan het voor, je gaat het voorlezen. Hè? Ik ga nu een stukje voor. Ja, je kan uit mijn hoofd ook een stuk doen. Dat is het. Uh, ja, ik doe toch zonder die. <laughs> het is ook mooi om het, de letters zelf te lezen. Misschien doe ik wel eens een heel ander stukje dan dat ik normaal doe. Adela. Uralda, dat Malena goed en eeuw is, maak haar het aanvang. Daarna came Tiet. Tiet rochte alle dingen, haak Jirtha. Jirtha beide alle kersen, kruiden en bomen, al het jaren koeik en al het erke koeik. Al wat goed en jaar is, procht je bij degum, en al wat kwaad en erg is, procht je des nacht is voort. Efter het twilfte jou verste, beide jou tria mangeerta. Leida werd uit kliande, vinda werd uit hete, en het vrije werd uit warme stof. Da je blaad kemen, on, spies de oeralde jam met zijn adama, tel die de menneska aan hem scholde boende wezen. Ring als je riep weer on, kreon je vreugde en nochta aan dat drama. Oeralda's oud treed door haar binnen, en nu bijdon ik twilf zune en twilf dochatera. Ik jolt die tween. Derof zijn alle mensen kemen.
Ik zal video's gaan opnemen waarin ik die taal meer uh, in de oorspronkelijke taal voorlees. En met het oude schrift erbij dat je kan meelezen. Dat beloof ik. Dank u wel allemaal voor uw aandacht, voor uw geduld. Uh, dit is voor mij de eerste keer, was heel spannend. Uh, dank u wel allemaal. Je hebt ons echt meegenomen in een tijd en in een toestand die toen al lastig was, zo begrijp ik, waar ook al dingen niet meer gezegd mogen worden of niet lastig zijn of waarschuwingen voor monniken. Wat dat betreft is er niet veel veranderd in de afgelopen decennia. En dat is op zichzelf al waardevol voor deze avond. Dat we alert moeten zijn op alles wat ons bedreigt als mens, als zuivere ziel of als volking. En ik wil je danken voor die poging die je hebt gedaan om dat oude naar het nieuwe en het hele te maken. Ik vond het fantastisch. Ja. Dank je wel. Dank je wel.